உதவுறவங்க <laughs> நடத்துங்க <laughs> 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 அவங்க எப்படி வருவாங்கம்மா அவங்க ஆம்பளையா இருந்தா தானே யோ நீ ஆம்பளையா இருந்தா அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டு பாக்கலாம் அதான் அம்மனோட உத்தரவா இருந்தா கண்டிப்பா கட்டுறா செல்லம்மாவன் நான் மனைவியா ஏற்றுக்கிறேன் எங்க வழக்கப்படி 
ஆகாய அளவு பந்தல் போட்டு ஊருக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்தி மேலதானத்தோட ஜாம் ஜாம்னு எல்லார் முன்னாடி நம்ம கல்யாணம் நடக்கணும் அது வரைக்கும் நாம ரெண்டு பேரும் இங்கேயே குடும்பம் நடத்தலாம் இது தாழ்த்தப்பட்ட யாரா தாழ்த்தப்பட்டவ நீ யாரா உன்ன நம்பி நான் இதெல்லாம் எப்படி ஒப்படைச்சிருக்கேன் ஏய் இந்த தங்க பாண்டிக்கு ஏழ பணக்காரங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எல்லாரும் ஒண்ணுதான்டா வேலையா ஐயா இன்னில இருந்து செல்லம்மா தாழ்த்தப்பட்ட பொண்ணு இல்ல உங்க எல்லாருக்கும் சின்னம்மா என்ன ரொம்ப நல்லது இல்லையா அம்மா இல்லையம்மா என் செல்லம்மா ஒரு வாழ்க்கை நல்லபடியா அமையணும் பெரியோர் குடும்பத்துல இருந்து வராங்க எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பு சீக்கிரம் சீக்கிரமா போங்க என்ன <laughs> செல்லம்மாங்கிற இந்த பொண்ண சின்னையாவோட தோட்டத்துல வச்சு விபச்சாரம் பண்ணுனியா இல்லையா என்ன சொல்றீங்க சொல்றா சொல்லு எத்தனை நாளா இந்த பொண்ணை வச்சு விபச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லு ரொம்ப நாளா ரொம்ப நாளாவே இந்த பொண்ணை வச்சு விபச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வழியா போட்டுக்கலையா கோவில் விழாவில தலங்க கட்டி ஆடுறவ நீ என்ன மாமான்னு கூப்பிடுறியா நாக்க வெட்டிடுவேன் என் புள்ள உனக்கு புருஷனா அம்மனுக்கு படைச்ச பலாரும் கெட்டு போச்சுன்னா கூட ஒத்திட்டு சாப்பிடுறவையா நானு அந்த அம்மன் மேல சத்தியம் செஞ்சு சொல்றேன் எங்க ஊருக்கு வந்து எங்க சாமி முன்னால எங்க ஆளுங்க முன்னால எனக்குரியாதிகம்ப <laughs> 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 மோதிரத்தை <laughs> உங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்ததுக்கு எங்களை மன்னிச்சிருங்க இந்த பொண்ணை எங்க கிட்ட விட்டுருங்க விபச்சாரம் பண்ணதா இவன் மேல கேச போட்டு என்ன சொல்றீங்க 
சரியா சொன்னொரு தடவை இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடந்துகிட்ட உன்னை நாங்க உயிரோட விட மாட்டோம் புரிஞ்சுதா போங்க போங்க செல்லம்மா <laughs> 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 தெரிய <laughs> குடும்ப கௌரவத்துக்காக வாய முடிட்டு இருந்தேன் கைவிடுறதுக்காக எல்லாரோட சம்மதத்தோட தான் வந்திருக்கேன் நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சதும் உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் உண்மைதான் செல்லம்மா நான் சொல்றத நம்பு இதை கட்டிக்க செல்லம்மா அனுப்பாமல்ட்டி <laughs> உங்களுக்கு பொண்ணுங்க தேவையில்லடா ஒரு கொம்புக்கு புடவு கட்டா கூட விட மாட்டீங்க வேணாமா 
வேணா நீ போயிடுமா வேணாமா சொன்ன கேளுமா அவங்க உன்னே கொண்டுடுவாங்கமா வேணாமா முளைச்சு மூணு எதை விடல என் பேச்ச கேட்காம நீ அந்த பரதேசிக்கு சோறு ஊற்றுறியா மக்கள் சேவை மகேசன் சேவைங்க மூணு மணிக்கு நான் மெட்ராஸ் இருந்தாகணும் கிளம்புகையா போங்க 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 எல்லாம் போங்க ஹாய் டேடி சீதா குட் மார்னிங் சீதா இப்போ வந்தா டேடி காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் டென்ஷனா இருக்கீங்க வருங்கால டாக்டர் நான் சொல்றேன் நீங்க இதே மாதிரி டென்ஷனா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிபி வரும் சுகர் வரும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வரும் நாளைக்கு நீங்க தான் என்னோட முதல் பேஷண்டா இருப்பீங்க அதனால உடம்ப பாத்துக்கங்க என்னடா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா நம்ம சின்னமா ஏதோ உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணுமா அதான் இந்த கேசட்ல பேசி அமைச்சிருக்காங்க அவளுக்கு என்னடா அவ ஹாஸ்டல்ல ஜாலியா இருக்கா இதுவும் பேசுவா கொஞ்ச இருங்க இதுல இருக்கிறத முதல்ல கேளுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்றது அவங்க கிட்ட போய் சொல்றேன் டாடி எனக்கு உங்க எல்லாரையும் பாக்கணும் போல இருக்கு எப்ப வரேனாலும் வேண்டாம் இங்க நிலைமை சரியில்லைங்கறீங்க நீங்க யாரையாவது அனுப்புனா சரி இல்லனா நானே இங்க வந்துருவேன் சரி நீ உடனே நம்ம ஆளுங்களோட போய் அவள அழைச்சிட்டு வா சின்னமா 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 இத எல்லாரையும் உங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு ஐயா உங்களை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர சொன்னாருமா என்னது லட்டு முறுக்கு அதிரசம் எல்லாம் உங்களுக்காக தான் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க என்னது எத்தனை நாளா எம்எல்ஏவா இருந்தது இல்லாம இப்ப மந்திரி பதவி அவனுக்கு கொடுத்தா இந்த ஊர்ல மான என்ன ஆகுறதியா யோ எனக்கு மஞ்ச குங்குமத்தோட கொஞ்சம் வலையிலையும் அனுப்பி வையா அதை போட்டுக்கிட்டு புடவையும் கட்டிக்கிட்டு பொட்ட மாதிரி வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிற அது இல்லை என்ன என்ன அவன் கிட்ட போய் கெஞ்சிர எம்எல்ஏ சீட் அவன் தரணுமா மந்திரி பதவி அவன் தரணுமா பிச்சை எடுக்கிறியா நீ யாருக்கு பிறந்த நாங்கு நேரி சிங்கப்பாண்டிக்கு தலையே போனாலும் தலை வணங்காதவனோட வம்சத்துல பிறந்த எவனோ எவனோ நமக்கு சீட் தர வேண்டிய அவசியம் இல்ல நானே புது பாத்தி ஆரம்பிக்க போற புரியாம பேசுற வேலு பாண்டி அவன் மந்திரி ஆயிட்டான் கூடிய சீக்கிரம் முதல் மந்திரி ஆயிடுவான் டெல்லிக்கும் போயிடுவான் இந்த வேலு பாண்டி நினைச்சா சென் ஜார்ஜ் கோட்டையில இருந்து செங்கோட்டை வரைக்கும் எல்லாரோட தலை எழுத்தையும் மாத்தி காட்டுவான் வெளியே கிளம்புறீங்க ஆர்த்திய கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டு தாலிக்கு போட்டு வச்சுட்டு போங்க என்னடி என்னடி தினமும் காலையில இந்த சென்டிமெண்ட் ஒரு கையில ஆரத்தி இன்னொரு கையில தாலிக்கயிறு அப்படின்னு நான் வெளியே போனா இந்த ஆர்த்தி அறிஞ்சு போய் உன் தாலிக்கயிறு அருந்து போயிடும் பேசுறீங்க புளிய பார்த்தா காடு பயப்படும் ஒவ்வொரு மிருகமும் பயப்படும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் பயப்படுவா அதே மாதிரி என்னையும் பார்த்து பயப்படுவாங்க இந்த நாங்கு நேரி வேலு பாண்டிய கொள்ற வேட்டக்காரன் இன்னும் பறக்கல அதனால உன் தாலி கயிறுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்ல என்னையா இது நாம எப்பவும் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்ல அம்மா வேண்டாம் சென்டிமெண்ட் வேண்டாம் ரத்தத்துல வெறி உடம்புல திமிரு நாக்குல விஷம் நெஞ்சில வஞ்சம் இதெல்லாம் இருக்கிறவன் தானா என் தாத்தாவோட தலையை நடு தெருவுல தைரியமா வெட்டின அந்த சுடலை ஆண்டியும் பஞ்சாயத்து போர்டு மெம்பர் பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு தாழ்த்தப்பட்டவங்க முன்னால என் தலையை குனிய வச்சு என் சின்ன வயசுல எனக்கு மொட்டை அடிச்ச அந்த தங்க பாண்டியும் என் கண்ணு முன்னால நிக்கிற வரைக்கும் என் கண்ணுல தூக்கம் இருக்காது என் முகத்துல சிரிப்பு இருக்காது
அடிக்கணும்னாலும் பாம்பு அடிக்கணும்னாலும் ஒரே அடி தாண்டா ரெண்டாவது அடி அடிக்க நினைச்சா அது திரும்பி நம்பளையே அடிச்சிடும் குறி தவறன மனுஷனும் கையால் ஆகாதவன் ஒண்ணு தாண்டா ஐயாவுக்கு ஒண்ணு ஆகல அவர் நல்லா தான் உங்களுக்கு <laughs> 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 வெட்டிடுங்கடா சரிங்கப்பா துர்கா துர்காவை பார்த்தா செல்லமா மாதிரியே இருக்குல்ல ஆமாப்பா இத்தனை நாளா செல்லமாவ துர்கா உருவத்துல பார்த்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு விழால பெருமை வரணும் நீ உடனே ஊருக்கு போய் வீர பாண்டி கிட்டையும் தங்க பாண்டி கிட்டையும் எவ்வளவோ படைச்சிரு சரி சொல்ல நான் எப்படியும் நாளைக்கு வந்துருவேன் சரி செல்லம்மா பொண்ணு உங்களுக்கு <laughs> 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 வேண்டாம்ட்டி <laughs> 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 ஒருவேளை இவ எங்க அண்ணன் வீரபாண்டிக்கு பிறந்தவளா இருப்பா போய் அவன் காலில் விழுங்க வந்ததுலேருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற நீ ரொம்ப அதிகமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அவ ஊருக்கு போனது அவ உத்தம மாதிரி நடிச்சது அவ மகாத்மா காந்தி மாதிரி நேர்மையா பேசினது அவ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது அவ அவ பக்கத்தில் படுத்துக்கிட்டது அவ இவ பிறக்க காரணமானவா அவ அவ அடிச்சு விரட்டினதும் எங்க வந்து என்ன மாட்டி விட பாக்குறியா ஒலி போட்டுடுவாடி உள்ள இருக்கும் <laughs> 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 அப்பா ஏதோ கோத்துல திட்டாரு நேரம் பார்த்து நானே அவர்கிட்ட சொல்றேன் இந்த பொண்ணு நான் கவனிச்சுக்கிறேன் நீ ஏன் கவலைப்படுற 
இந்த பொண்ணை நம்ம கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு கூட்டிட்டு போ கல்யாணம் <laughs> 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 தடுத்து <laughs> 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 உங்களுக்கு பிறந்த பொண்ண உங்களுக்கு பிறந்த பொண்ண உங்க பையனை கட்டாயப்படுத்தி கெடுக்க பாக்குறாங்க பெரியவங்க நீங்களே வந்து தடுக்கல நான் வேற யார தடுக்க மாட்டேன் என்ன <laughs> <laughs> பஞ்சாயத்து <laughs> 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 இந்த பொண்ணுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யறேன் உன் அண்ணன் மாதிரி நான் சொல்றேன் நீ போமா உனக்கு ஒன்னாக நான் பாத்துக்கிறேன் விஷயம் இருக்குப்பா விஷயம் இருக்கா இவள நம்ம தோட்டத்திலேயே தங்க வைக்கிறேன் இவ அங்க இருக்கிறத அந்த குமாருக்கு நான் தெரியப்படுத்துறேன் உடனே அவன் அங்க வருவான் அவன் அங்க வந்ததும் தலைய வெட்டிடுற அவன் சாவுக்கு இவ தான் காரணம்னு ஊருக்கெல்லாம் தெரியப்படுத்துறேன் அவன் கதையை முடிஞ்சிடும் இவளும் எப்ப பார்த்தாலும் மூட்டை எடுத்துக்கிட்டு அப்பா அப்பான்னு உங்களை தேடி வரமாட்டா ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா அடிச்சு <laughs> 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 Oh, my God. 
அந்த மினிஸ்டரோட பையனை அரெஸ்ட் பண்ணு என்னடி அவரு கேட்ட அவரு கேட்ட மாதிரி இவர் கேட்ட இவர் கேட்ட மாதிரி சொல்ற யாராவது ஒருத்தர் பேர சொல்லு என்ன நடந்ததுன்னு ஒழுங்கா சொல்லு உண்மையை சொல்றி இந்த கொலைய நீ செஞ்சியா சோத்துக்கு வழியில் அவன் சுத்திக்கிட்டு இருந்த சுடலை ஆண்டு எப்படா சுடலையாவா மாறின உங்க எல்லார் முன்னாலையும் கைய கட்டிக்கிட்டு நின்ன காலத்துல சுடலை ஆண்டி உங்க அப்பன் தலைய வெட்டின நாள்ல இருந்து ஐயா சுடல் ஐயா என்ன பாக்குறீங்க அவனை கொலை பண்ணது நான் தான் விலங்க மாட்டுங்க மறுபடியும் கூட்டிட்டு போய் ஜெயிலுக்குள்ள தள்ளுங்க நேற்று ராத்திரி சென்ட்ரல் ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆன இவன் விடியத்துக்குள்ள இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த கொலையை பண்ணான்னு சொன்னா இந்த கேஸ் நிக்காது சார் நிக்கும் சார் எதுக்கு நிக்காது நிக்கும் இந்த கொலைய செஞ்சு ராத்திரியோட ராத்திரியா மெட்ராஸுக்கு தப்பிச்சு போன சுரேந்திர அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ல மூணு நாள் ஜுரம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காருங்கிற சர்டிபிகேட் நிக்கிறப்போ இதையே நிக்காது சார் நிக்கும் அதுலயும் நான் தான் கொலை செஞ்சேன்னா நிக்கும் ஏன் ஆழ்ந்த இனங்கிறதால இந்த நாட்டில் எங்க கொலை நடந்தாலும் குற்றம் நடந்தாலும் கொள்ள நடந்தாலும் கொடூரம் நடந்தாலும் அதை செஞ்சவன் தாழ்ந்தவன் தான் என்ன அவன் சோத்துக்கு இல்லாதவன் தீண்ட தராதவன் தாழ்த்தப்பட்டவன் தரிதிரம் பிடிச்சவன் ஹோட்டல்ல ஏதாவது திருடித்தனம் நடந்தா உங்க பார்வையில யாரும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க அங்க கட்ட கடுவுறவன் தான் எடுத்திருப்பான் எதுக்குன்னா அவன் தாழ்ந்த இனங்கிறதுனால ஒரு வீட்டுல ஒரு பொருள் காணும்னா உங்க பார்வையில யாரும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க அங்க வேலை செய்யற பொண்ணு தான் எடுத்திருப்பான் எதுக்குன்னா அவன் தாழ்ந்த இனங்கிறதுனால ஒரு ஆபீஸ்ல பணம் திருடு போச்சுன்னா உங்க பார்வையில யாரும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க அங்க வேலை செய்யற பியூன் தான் எடுத்திருப்பான் எதுக்குன்னா அவன் தாழ்ந்த இனத்துல பிறந்துட்டவேங்கிறதுனால ஓனர் கார் ஓட்டுறப்போ கார் கீழே விழுந்து யார் செத்தாலும் நீங்க அரெஸ்ட் பண்றது டிரைவர் தான் எதுக்குன்னா அவசோத்துக்கு <laughs> வந்துருவேன் <laughs> போனாலும் <laughs> பாராட்டி <laughs> 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 நடந்துட்டாலும் <laughs> 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 
புதுசா இந்த பன்னீர் செல்வம் எங்க இருந்தாலும் அங்க அவன் தர்பார் தண்டம் நடக்கும் வெளியிலதான் அராஜகம் பண்றேன்னு ஒன்னு உள்ள போட்டா இங்கே அராஜகம் பண்றியா சார் இதெல்லாம் அப்புறம் பேசலாம் சார் ஷட் அப் இந்த மாதிரி ரவுடிங்ல எக்ரேஜ் பண்ண சஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் இங்க இருந்து உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ற பாரு தங்கபாண்டி சபதம் போட்டிருக்கான் அந்த பன்னீர் செல்வத்துக்கு அது ஜெயிலும் இல்ல அவன் குற்றவாளியும் இல்ல அது அவனுக்கு ஒரு வசந்த மாளிகை அங்க அவன் தான் ராஜா அவன் ஏதாவது செய்யறதுக்கு முன்ன நாம துர்காவை காப்பாத்தணும் போங்க இந்த பன்னீர் செல்வத்து மேல கை வச்ச எந்த ஆம்பளை உயிரோடு இருந்தது இல்ல பொம்பளை நீ இருப்ப அவளை எதுவும் செஞ்சாதீங்க 
இந்த ரெண்டு குடும்பத்துல ஒருத்தனும் உயிரோட இருக்க கூடாது இதுதான் இந்த துர்காவோட சபதம் துர்கா இந்த பிரச்சனை கொள்றதுனால தீராது தப்புமா நம்ம போராட்டத்தில் சுயநலம் இருக்கக்கூடாது இந்த சமுதாயத்தில் எங்க அநியாயம் நடந்தாலும் அதை ஒன்னா சேர்ந்து தட்டி கேட்கணும் அப்படி போற வழியில இந்த மாதிரி முள்ளு செடிங்க இருந்தா அதை வேரோடு பிடுங்கி மன்னிச்சிருங்க பெரிய என் பகை இந்த ரெண்டு குடும்பத்து மேலதான் அவங்க ஒவ்வொருத்தனுடைய தலையை வெட்டினாத்தான் என் தாய் ஆத்மா சாந்தி அடையும் என் சபதம் நிறைவேறும் பெரியையா என் தாய்க்கு நடந்தத நீங்க மறந்துட்டீங்களா சரி உன் வழியில நான் குறுக்கிட மாட்டேன் துர்கா இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்திஜி நேதாஜியோட வழி வேற யா இருந்தாலும் அவங்க லட்சியம் ஒண்ணுதான் அதே மாதிரி நம்ம போராட்டத்தில் நம்ம ரெண்டு பேருடைய வழி வேற யா இருந்தாலும் லட்சியம் மட்டும் ஒண்ணுதான் உன் வழியில நீ சாதிச்சு காட்டு ஏன் வழியில் நான் முயற்சி 
உன்னை இந்த கொலை வழக்குல சிக்க வச்ச அந்த சுரேந்திர எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருச்சுக்கா அந்த சுரேந்திர எங்க இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருச்சா அவனை ஜாகிரதையா ஃபாலோ பண்ணுங்க அவன் ஏ கையால தான் சாகணும் ஏன் துப்பாக்கி குண்டுக்கு தான் பலியாகணும் வேண்டாம் அப்பாவுக்கு மட்டும் இல்ல யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அவன் செத்த பிறகுதான் தெரியணும் அந்த தங்க பாண்டி பையன் சுரேந்திரன் எங்க இருக்கான்னு எங்க வேலு பாண்டிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவனை கொலை பண்றதுல வேலு பாண்டி ரொம்ப தீவிரமா இருக்கா அவனுக்கு முன்னாடி நீ அந்த சுரேந்திரனை கொலை பண்ணிடணும் என் பையனை கொல்ல விடக்கூடாது அவ்வளவுதானே மத்திய சிறைச்சாலையில் ஜெயிலரையும் மூன்று போலீஸ் அதிகாரிகளையும் கொண்டுவிட்டு துர்கா தலைமறைவு உனக்கு தண்டனை மறுபடியும் சொல்லு நீ என் பொண்ணு ஏறத்தம் ஊரத்தம் ஏறத்தம் ஒண்ணுதான் பாக்குறேன் ஓர் ரத்தமும் ஏறத்தமும் ஒண்ணுதான் இல்ல வீர பாண்டி ஊரத்தம் வேற ஏறத்தம் வேற ஊரத்தம் சிவப்பு அடிமத்தனம் துர்காவோட தீர்ப்பு இதுதான் இந்த ஊருக்கே தெரிய மாதிரி இந்த பணத்தை ஊருக்கு நடுவுல போடுங்க எனக்கு <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்தீங்கன்னா நீங்களே அவளை கொலை பண்ணலாம் நாம எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்தோம்னா தாழ்த்தப்பட்டவங்களால நம்மள எதுவும் பண்ண முடியாது நீ சொன்ன மாதிரியே எல்லாத்தையும் சொல்லி தங்க பாண்டியோ ஓம் வழிக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் அவரு எல்லாத்துக்கும் சம்மதிச்சிட்டாரு இனிமே நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல
கத்தாத இது உன் வீடு இல்ல என் கோட்டை இந்த ஊருக்காகவும் அம்மனுக்காகவும் உன் பொண்ணு தம் வாழ்க்கைய அர்ப்பணிச்சுக்கு <laughs> 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 இது காலம் காலமா நடந்துகிட்டு இருக்கிற சடங்கு சமுதாயத்துல ஒதுக்கப்பட்டவங்க வறுமையில தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இவங்க இவங்க தான் இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யணும் அன்னைக்கு நீங்களும் உங்க அண்ணனும் செல்லமாவோட வாழ்க்கையை அநியாயமா இப்படிதானே அழிச்சிங்க இந்த மாதிரி சடங்குக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற நேரம் வந்தாச்சு உன் பிரார்த்தனை நிறைவேற போது நீ காதலிச்சவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நீ யார விரும்புற கோவிந்தன உங்க ஆசை நிறைவேறிடுச்சு நல்லா இருங்க தங்க பாண்டி நீ சிந்த போற ரத்தம் தான் அவங்களுக்கு அச்சத ஜனங்களுக்கு பயந்து நிழல் கூட தெரியாம காட்டுல நடத்துற திருட்டு கோட்டை உண்ணுது ஜனங்க மத்தியில பட்ட பகல்ல பப்ளிக்கா நடத்துற தளபதி கோட்டை என்னது தைரியம் இருந்தா ஓ அதிகாரத்தை அங்கே வந்து காட்டடி பார்க்கலாம் அந்த நாள் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை மனுஷ பரப்பு ஆரம்பமானதும் பல போராட்டங்கள் சரித்திரமானதும் இதே காட்டில் தான் காட்டுத்தீ பரவிக்கிட்டு இருக்கு அது காட்டோட நிக்காது உங்களையும் எரிச்சிடும் அது எரிக்கிற வரைக்கும் சும்மா இருக்க மாட்டாண்டி இந்த வேலு பாண்டி அங்க பாரு இந்த வேலு பாண்டிய நீ எப்பவும் குறைவா எட போடாத உன்னை பத்தி நான் என்னைக்கும் குறைவா எட போடல அதே மாதிரி நீ என்னை பத்தி குறைவா எட போடாத அங்க பாரு எல்லாரையும் சுட்டு தள்ளுங்கடா Oh, oh, oh. 
நடக்க போறது பார்த்து இவங்க இனிமே இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம வீட்டு பொண்ணுங்களை ஏற எடுத்து கூட பார்க்க கூடாது டே இவனை கொடுத்துங்கடா டே இவங்க அடிச்சு நொறுக்குங்கடா இவங்க எல்லாரையும் குடிசுக்குள்ள போட்டு தள்ளுங்கடா பெட்ரோல் ஊற்றி கொளுத்துங்கடா மொத்தமாயிருச்சுடா பரவாயில்லைங்களுக்கு <laughs> 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 எங்க சீட் எங்களுக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நிக்கிற பொறுமை எங்களுக்கு இருக்கு சார் சில பேர் போட்டுக்கிட்ட துணிய துவைக்காம போட்டுக்கிட்டா சரங்கு சொறி எல்லாம் வரும் சில பேர் உட்கார்ந்த சீட்ட சுத்தம் செய்யாம உட்கார்ந்தா நாட்டுக்கு கேடு கஷ்டம் தரித்திரம் வரும் எதுக்காக இந்த போராட்டத்தை நீங்க நடத்துறீங்க நீங்க அநியாயமா கைது செஞ்ச எங்க இனத்துக்காரங்க எல்லாரையும் நிபந்தனை இல்லாம வெளியே விடணும் அவங்க மேல போட்டுக்கிற எல்லா கேசையும் வாபஸ் வாங்கணும் இது பாரு ஒரு தடவை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா விடுறதும் விடாதது எங்க கையில இல்ல கோர்ட்டு கையில இருக்கு மாண்புமிகு மந்திரி அவர்களே போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணியும் கூட எத்தனையோ கேசுங்க கோர்ட்டுக்கு போகாம வெளியே வந்த பெரிய மனுஷங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியலன்னா சட்ட மந்திரி கேளுங்க ஹோம் மினிஸ்டர் கேளுங்க அது வேற இது வேற ஆமா வேறதான் நீங்க எல்லாரும் எங்களை வேற மாதிரி நினைச்சதுனாலதான் நாங்க எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து உங்களுக்கு எதிராக புரட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதனால அதனால குடிசைங்களை இருப்பீங்களா ரத்த வரியை தூண்டுவீங்களா போராட்டம் நடத்துவீங்களா சட்டத்தை உங்க கையில எடுத்துக்கிட்டு உங்க இஷ்டத்துக்கு நடந்துக்குவீங்களா ஒன்னும் தெரியாத அப்பாவி மக்களை ஈவு இறக்க இல்லாம கொள்ளுவீங்களா யாரு யாரு தம்பி 
யார் முதல்ல ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சாங்கன்னு இப்படி செய்வீங்களா சட்டத்தை உங்க கையில் எடுத்துக்கிட்டு தீவிரவாதி மாதிரி நடத்துக்குவீங்களா ஐயோ அவங்களோட எங்களை ஒப்பிடாதீங்க அவங்க குடும்பத்தையும் வாழ்க்கையும் தியாகம் பண்ணி ஒரு லட்சியத்தோட போராட்டம் நடத்துறது அவங்களுக்காக இல்லை மக்களுக்காக நாளைக்காக நாளை வருங்காலத்துக்காக ஆனா எங்க போராட்டம் எங்களுக்காக எங்க வாழ்க்கைக்காக எங்க இலத்தை வாழ வைக்கணுங்கிறதுக்காக எங்களை மனுஷங்களை மதிக்கணுங்கிறதுக்காக என்னையா என்ன என்ன பெருசா குரல் கொடுத்துட்டு இருக்க நான் தான் கிட்ட இருந்து குடிசைங்களா எரிக்க வச்சேன் நான் தான் உங்க ஆளுங்க எல்லாரையும் பெட்ரோல் ஊத்தி கொடுத்தேன் ஐயா கேட்டீங்களா என்னடா கேட்கறது கேட்டா என்னடா நடக்கும் எங்க வீட்டுல வேலை செய்யறவன் துணி துவைக்கிறவன் மூட்டை தூக்குறவன் நாங்க தின்ன எச்ச தட்ட கழுவுறவன் எங்க காலை பிடிக்கிறவன் அவன் எங்க இனத்து பொண்ண காதலிப்பானா தாலி கட்டுவானா ஒருத்தனுக்கு பாடம் புகட்டினா நாட்டில் இருக்கிற உங்களை மாதிரி எல்லாருக்கும் புத்தி வருண்டா நாளையில இருந்து எங்க இனத்து பொண்ணை எவனும் எவனும் ஏற எடுத்து கூட பார்க்க கூடாது அதனால தான் செஞ்சேன் சட்டத்தை நாங்க கையில் எடுத்துக்க கூடாது ஆனா நீங்க எடுத்துக்கலாமா தம்பி ஏய் சட்டம் என்னையா சட்டம் அதை தயாரிச்சதே நாங்க தான் அதனால அது உங்களுக்கு சொந்தம் அதனாலதான் அதை உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்கல்ல அரசாங்கத்தை உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க அதிகாரத்தை உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க அதிகாரிகளை உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க லோ அண்ட் ஆர்டர் உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க இந்த ஸ்டேட்டோட கல்வி அமைப்பை உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க பெரிய தொழிற்சாலைகளை உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க பெரிய பெரிய தொழிலதிபர்களை உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க கடைசியில வரிங்கிற பேர்ல அப்பாவி மக்களுடைய பணத்தையும் உங்க கையில போட்டுக்கிட்டீங்க ஆனா எங்க உரிமைகளுக்காக நாங்க போராட்டம் நடத்தணும்னு சொன்னா எங்க கையில விளங்க மாட்டி எங்களை ஜெயில போடுறீங்க என்னடா இதுன்னு நாங்க கேட்ட இதுதான் மக்கள் ஆட்சி சமதர்ம சமுதாயம் என்னடா எதுடா சமதர்ம சமுதாயம் விவசாயும் ஒருத்தான் <laughs> ஆயிரத்தை லட்சமாக்கி லட்சத்தை கோடியாக்கி கஷ்டப்பட்டு சேமிச்சு வச்ச சொத்து தான் ஆனா தம்பி ரூபா நோட்டுங்கிறது விதை இல்லை தம்பி பூமியில விதைச்சதும் விடியறதுக்குள்ள விருட்சமாகி ரூபா நோட்டுங்க காய்க்கிறதுக்கு ரூபா நோட்டு ஒன்று பட்ட கோழி இல்லை தம்பி கூட போட்டு மூடி வச்சத விடியறதுக்குள்ள முட்டை போடுறதுக்கு நீங்க சம்பாதிச்ச நோட்டு கட்டுகள்ல ஒவ்வொரு நோட்டுக்கும் மத்தியில் எங்க கஷ்டம் இருக்கு ஒவ்வொரு நோட்டுக்கும் மத்தியில் எங்க ரத்தம் இருக்கு எங்க ஒழிப்பு இருக்கு நீங்க வீடு கட்டினாலும் மில் வச்சாலும் கார் வாங்கினாலும் ஃபேக்டரி நடத்தினாலும் முதலீடு மட்டும்தான் உங்களது கஷ்டம் எங்களது அந்த கஷ்டத்தை சுரண்டு பார்க்காதீங்க தம்பி என்னடா கஷ்டம் நாங்க வெறும் முதலீடு போடுறவங்க மட்டும் இல்லடா கஷ்டப்படுறவங்க டாக்டர்ஸ் நாங்க தான் இன்ஜினியர்ஸ் நாங்க தான் லெக்சரர்ஸ் நாங்க தான் ஐஏஎஸ் நாங்க தான் ஐபிஎஸ் நாங்க தான் ஒட்டு மொத்தமா சொன்னா இந்த நாட்டோட கல்வி அமைப்பு எங்க பிடியில தான் இருக்கு சபாஷ் இதுவும் உண்மைதான் தம்பி கல்வி உங்களுக்கு தான் சொந்தம் இந்த விஷயம் எங்களுக்கு என்னைக்கோ தெரியும் எல்கேஜிக்கு பத்தாயிரம் பிஏ பிஎஸ்சிக்கு ஐம்பதாயிரம் இன்ஜினியருக்கு பத்து லட்சம் டாக்டருக்கு முப்பது லட்சம் என்னைக்கு கல்வியை விற்க ஆரம்பிச்சுங்களோ அன்னைக்கு தெரியும் கல்வி எங்களுக்கு இல்லை அது உங்களுக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் ஆனா ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்ஜினியர் நீங்களா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க செய்யற வேலை காகிதம் வரைக்கும் தான் பயன்படும் குழி தோண்டி அஸ்திவாரத்தை போட்டு கல்லுக்கும் கல்லுக்கும் மத்தியில் எங்க வேர்விய சிந்தி கட்டடத்தை கட்டுறது நாங்க டாக்டர் நீங்களா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க பண்ற வைத்தியம் மருந்து சீட்டு எழுதி கொடுக்கற வரைக்கும் தான் ஃபேக்டரியில உழைச்சு மருந்து தயாரிக்கிறது நாங்க உங்க டிமாண்ட்ஸ் தான் என்ன இங்க ரத்த ஆறு ஓடுறதுக்கு காரணமாக இருந்த மந்திரி தங்க பாண்டியனோட பதவியை பறிச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் மூலமா விசாரணை நடத்தி தண்டிக்கணும் இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்த இந்த வேலு பாண்டிய ஒவ்வொருத்தனுடைய குடும்பத்துக்கும் பத்து லட்சம் நஷ்ட ஈடு தரணும் எரிஞ்சு போன குடிசைங்களுக்கு பதிலா நீங்க வீட்டை கட்டி தரணும் உங்க டிமாண்ட்ஸ் ஏத்துக்க மறுத்த ஏத்துக்கிற வரைக்கும் போராட்டம் நடந்தே தீரும் போராட்டத்தை தடை செஞ்சா இந்த போராட்டத்தை தடை செய்வீங்களா 
பொதுமக்கள் ஒட்டுமொத்தமா பொங்கி எழுந்தா புது சகாப்தமே உருவாகும் என்னடா உருவாகும் முதலமைச்சரை எதிர்த்து பேசி கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணான்னு எவனையும் இவன் கூட்டத்தையும் அரசு பண்ணுங்க இது சிஎம் ஆர்டர் கலவரத்தை தடுக்க நினைத்த போலீசாரின் நடவடிக்கை முயற்சியை பொதுமக்கள் எதிர்த்தனர் நாடு முழுவதும் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்ததால் அரசாங்கத்தை கலைக்க வேண்டும் என்று எதிர்கட்சியினர் ஆளுநரிடம் விண்ணப்ப மனு கொடுத்துள்ளனர் முடிவெடுத்து <laughs> புது கட்சி <laughs> நினைவு <laughs> முதலமைச்சர்ந்து <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 முதலமைச்சர்வம் <laughs> 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 முதலமைச்சர்ந்தாபாத் <laughs> 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 முதலமைச்சர் 
அப்படின்னா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> உடனே சொடலை ஏன் தனக்கு பொருந்த கொழந்தையை கொண்டு வந்து ஏன் பக்கத்துல படுக்க வச்சு ஏன் கொழந்தையை கொண்டு போய் தான் பறவை பக்கத்துல படுக்க வச்சாரு செத்து பொண்ணு தன் குழந்தையை பார்த்து சுடலை அவளை கொண்டாட்டி அது சிலிய உயிரை விட்டுட்டா என்ன மன்னிச்சிருக்கு சுடலை ஆக்கிட்ட கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்ட அப்போ அவர் சொன்னாரு அம்மா என் பிள்ளை எங்கிட்ட வளர்ந்தா அவ மட்டும் தாமா வளருவான் அதே பிள்ளை உங்ககிட்ட வளர்ந்த இந்த ஊரையே காலங்காலமா மேலனத்துக்காரங்க தான் கீழனத்தை காலடியில போட்டு மிதிச்சு அவங்களை கேவலப்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைச்ச ஆனா தாழ்ந்த இனத்துல பிறந்து தாழ்ந்த இனத்து ரத்தத்தை குடிச்ச அவங்க எல்லாரையும் உயிரோட எரிச்சு கொண்ட அந்த இனத்தை கேவலப்படுத்தின அவங்களை அடியோட அடிச்ச அந்த இனத்துக்கு அந்த இனத்துக்கு யாரும் செய்யாத துரோகத்தை நான் செஞ்ச அதனால ஒன்னே அழிச்சுக்குவியா நான் பிறந்தது தாழ்ந்த இனத்துல இருந்தாலும் வளர்ந்தது உயர்ந்த இனத்துல அன்பு பாசம் இல்லாம நாங்கிற ஆணவத்துல வளர்ந்த ஏ ஆணவத்தோட கடைசி கட்டம் தற்கொலைதான் நான் செத்த உடனே இங்க இனத்துக்காரங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க செஞ்ச தப்ப உணர்ந்து வேலு பாண்டி செத்துட்டா அடுத்த ஜென்மத்திலையாவது தாழ்ந்த இனத்துல பிறந்து தான் செஞ்ச பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேடிக்குவான் சமயத்துக்கு கடவுள் மாதிரி வந்தீங்க வாங்க போலாம் எங்க வேலை பண்ணி சுடலை எவ கொலை பண்ண சொன்னா அது தடுக்க எதுக்கு அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்ற வாங்க போலாம் பிளீஸ் வாங்க இவங்க யாரு வேற யாரு அந்த துர்காவோட ஆளுகளை தாக்கும் வேண்டாம் நீ முதலமைச்சர் ஆக வேண்டியவன் கொலகாரன் ஆக கூடாது அவங்களை நாங்க வச்சுக்கலாம் அரசியல் முதலமைச்சர் பதவி இருக்கும் போது விட்டு வைப்பா அந்த பதவி உங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கு நான் தான் தடையா இருக்கேனா அது எனக்கு தேவையில்லை நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு எந்த பதவியும் தேவையில்லை உடலை ஆகிய கொள்ற அளவுக்கு என்ன முட்டால் நினைச்சியா அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டதுக்கே நாடு பூரா போராட்டங்கள் நடந்துச்சே அவனை கொண்டா நம்ம இடத்த சும்மா விட்டுருவாங்களா ஜெய் அவனை யார் கொல்லணுமோ அவங்க கொள்வாங்க எப்ப கொல்லணுமோ அப்ப கொள்வாங்க இப்ப என் எதிரி அவ இல்லடா நீதா 
நம்ம கொலை பண்ண யாரும் உயிரோடு இருக்க கூடாது ஒரு ரவுடி கூட சட்ட சபையில கால் எடுத்து வைக்க கூடாது அப்படி போனா அவங்க போனா அங்க போகணும் நாம யாரு அவங்களுக்கு காட்டுவோம் வாங்க என் கூட நமக்கு இனிமே எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது அந்த சுடலை ஆண்டியும் போயிட்டான் வேலு பாண்டியும் போயிட்டான் இனிமே நீங்க என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ எனக்கு தெரியாது நம்ம ஆளுங்க எல்லாரும் ஜெயிச்சாகணும் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதோ ஆளுநர் அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார் 